Sveiki, matematika lengviau kanalo lankytojai. Šioje pamokoje galėsime apie liktas su vienu kintamuoju ir apie parametrinės liktas. Taigi, ką vadinam liktime su vienu kintamuoju? Tai turbūt tai yra visiems aišku, kad norint gauti lygtį, tiesiog reikia turėti du reiškinius ar kurių parašė lėgybę ženklo, mes jau gautum vykti. Tai jeigu turime reiškinius A nuo X ir B nuo X, A nuo X gali būti tarkim koks X kvartų, B nuo X, tam X minus 5, tarkime, ir su lyginės šios reiškinius mes ir gautume vykti su vienu kintamuoju. Nu, o ką reiškia įspręsti vykti, tai įspręsti vykti, žinoma, yra tam, kad jie įspręsti reikia atkrasti tokias X reikšmės, su kuriomis liktis pavirstų teisingą skaitinę lygybę. Nu, o tos X reikšmės, kurios vykti pavečia skaitinę teisingą lygybę, tai jos yra vadinamos liktės vandenys. Štai užduotis rasti tikspiau įsiaiškinti ar patiktus X reikšmės yra šių likčių sprendiniai. Tai atsakymas A yra taip, kadangi lietų X įsistačius vieną, kuriuo gauname 8-5, 3, tai 3 lygų 3, vadinasi, teisinga skaitinė lėgybė. Atsakymas B yra ne, kadangi vietų X įsistačius 5, šią gauname 25, minus 25 su 0, tai vadinasi 0 nėra lygus vieną, tai yra teisinga skaitinė lėgybė. Na, atsakymas C yra taip, kadangi vietų X įsistačius 2, mes šią gauname 8 minus 2, 6, dešinėje pusėje 3 kartu, taip pat 6, 6 lygų 6, Teisinti skaitinį lygybę. Ekivalenčius yra lygtis tos, kur jūs pendiniuoja be sutelpai. Kitaip sakant, sakiausiai yra neteikti taip, kad ekivalenčius yra tos, kurios turi vienotus sprendinius. Kadangi ekivalenčiamis mes vadinsime tas lygtis, kurios tų sprendinių neturės. Taigi, kitaip sakant, ekivalenčius yra tos, kur jūs sprendiniu, Aipė su tampa, arba pakaščiau kalba, kurios pandinė yra vienoti, arba jų iš vis nėra. Taigi, na, čia reikia pasakyti, ar patiktos lygtis yra kvalenčiaus. Tai A atveju įsprendžiame šitą lygtį taikytami koficijantų sumos lygiai nulių savybę ir gauname vieną tai keturių. O antroks lygtės sprendinys randamas padauginant visą lygtį iš vardiklio. Gauname vėl prieš tokią pačią lygtį, kaip ir buvo prieš tai. Tačiau atsižiūrėkinti savyje, kad tiks negali būti lygų vieną, tai mes turime iš antroks lygtės tik tai vieną sprendinį. Kadangi sprendinių aibės nesutampa, šitą lygtį turi du sprendinių su šitą tik tai vieną. Nes kaip kad tas vienas sprendinys yra lygus, kitos lygtės sprendinį jos šitas lygtis yra nekivalenčius. Tai ką ir rašau čia ir parašiau štai čia. Atsakymas B yra įsiaiškinamas taip. Dėl gal gimame šitą lygtis iš vertiklio negikos nuliai. Gauname lygtį x plus 3 lygų nuliai. Gauname x sprendinį minus 3. Vertiklio šį reikšmę nepaverčia nuliai. Vadinasi x lygų minus 3 yra šios lygtės sprendinys. Na, o antroje lygtis tiesiog paprastai turėjo tas perkrimas į dešinę pusę. Gauname taip pat x lygų minus 3. Abi lygtis turi vieno mūsų sprendinys, vadinasi, lygtis yra ekvalenčius. Na, pradėkime dabar kalba apie parametrinės lygtis. Parametrinės lygtis tai yra tokios, kuriuose yra raidė pažymėtų dvydis, galint įsigyti įvairias reikšimės. Na, tarsi atrodo, kad kažkiek panašiai skambo kaip kintamasis, bet iš tiesų tai yra tos kartingi dalykai. Pamėginsime pažiūrėti ir su pavyzdžiais, ir aš dar jums pasakysiu, na, šiokia tokia tą patarimą, kaip būtų galima atskirti vėdoto tą kintamojimą parametrų. Tai vat čia yra duota lėktis ir yra kintamasis kaip parametras. 
Na, tai su atrodo, kas tas jis tai yra, aišku, su to parametru, tai su to dar kilo klausim. Tai čia, aišku, aš rašau, kad svarbu nemaišyti likties kintimui ir parametru tarpusavėje. Na, pora patarimas būtų toks, kad tarsi reikėtų įsivaizduoti, kad vietoj parametru visuomet yra įrašytos kažkoks skaičius. Tiesiog, reiškia, panašiai kaip, kad yra kvadratiniai likti, koficientai A, B ir C. Jie nėra kintamieji, bet jie pažymėti ir raidėmės, bet mes kiekvienas dydis pažymėtas raidė dar nėra kintamasis, tai tas pas ir čia, kurie nors ir pažymėta raidė, bet tai nėra kintamasis, tai tiesiog yra skaičius, kuris yra tarsi užšifruotis raidė. Kitaip sakant, mes imdami konkrečias paeikšmes, galima sudaryti įvairiausią aibą, tai yra aibę įvairiausių naujų likčių. Pavyzdžiui, paimsiu palygų vienu, tai gausiu lygti x kvart plus x, paimsiu nulį, gausiu štai tokį palygų, palygų du, gausiu štai tokį lygti. Bet mes taip pat parametras tai yra ta tikras skaičius, kuris reiškia, su kuriuo ši bendrų papildų tūs rašyta lygtis, o virsta vis kažkokia nauja lygtimi, o x jau yra kitamis kurio atžvilgiu, kaip viena iš jų likčių yra sprendžiama. Na ir, aišku, čia ir įdėtumas, išsakyta šitą mintas apie tai, kad parametras leidžia mums atrašyti aibę įvairiausių likčių. Na ir dabar pamėginkime įspręsti vieną parametrinę lygtį. Na, šitą lygtį yra tiesinė. Visumėt, sprendžiant parametrinės lygtis, pat yra laikomas skaičių. Kaip ir sakiau, pat tiesiog yra kažkoks pokas skaičius, kuris yra tiesiog užslėpas raidė. Tai įspręskime ją, taigi tiesiog, kadangi tai yra tiesinė lygtis, tai reikia vaizdu, kad mes jas sprendžiame labai elementariai, kintamus jūs perkeliame į kairį ir lygijos pusę, o ne kintamus jūs tairių skaičius į dešinį, Na, pertvarkė štai galvome, kad x vas yra jūs paimėmis, kad yra padaryti iš trijų, kur kad mes galime jūti per kokią reikšmę iš visos realių jūs skaičių naimės. Na, štai šitą liktis taip pat yra jėsinė, bet čia reikia įskirti du atvejus, kadangi kai paneli vieną, tai viskas yra gražu. O čia mes iškeliame prie skraustus, padaliname iš nelikų stulį, iš tai galime to sprendimą, kurį mes galime prasti, paėmė konkrečią pareikšimą. Nu, štai čia, kaip palygų vieną, tai mes galime, kad liktis sprendimą turi. Ir kai sprendžiame liktis su parametru, yra labai svarbu iš tiesų išnagrinėti kiekvieną atvejį, kada liktis turi sprendimų ir kada jinai jau neturi. Negalime iš tiesų praleisti šito dalyko, būtina yra užrašyti, kad kaip panelygų vienu, tai ką mes gauname, kaip panelygų vienu, tai kad mes sprendinių negauname. Na, šitą liktis taip pat niekėtų susimaišyti, kad galbūt, kad tai yra būtinai kvadratinė liktis, kadangi atvykime dėmesį, kad vėgų vietų ir pakvimsime vienetą, šiai gal susimali ir šitą liktis jau taps tarsi tiesinė. Taigi mes, kaip ir sakau, turime ir čia įskirti du atvejus, taip ir kaip palygų vieną, tai jau liktis tam patiesinė. Ir mes pamėgysi ar vieną antrolį, nu, kaip ir panelygų vieną, tuomet ši liktis yra kvadratinė. Na ir tiesiog, aišku, šitą lygį toliau sprendžiame, kaip kvadratinį lygį, nes paskaičiuojame diskriminantą. Aš kaip kaip mėdėjomis, kad tą reikšmė yra čia, pamėgysi vieną, tai balygų du, nuo atsvalygų minus vienetų. Na ir toliau, vat būtent čia yra įskiriama tą atveju iki diskvandas lygus nuliai. Diskvandas yra lygus nuliai tamo, kaip pa yra lygų nuliai, tiesiog iš tos lygybės parašymų ir visi gaiškime. Na ir paskaičiuojame x sprendimą, tą nulį ir jis atskatydami. Gaunama vienetą. Na, toliau čia yra kiti atvejai, kai diskantas mažiau už nulį, tai bus tam, kai parametras bus mažesnis už nulį, sprendinių nėra, diskantas bus daugiau už nulį, kai parametras bus daugiau už nulį, ir tokiu atveju pagal formulės 
Viskas susirašė, mes iš tai gonime, tikėsime.